你看。你下次可不许再这样了啊！你要不要进来啊？不进来关门了啊！怎么脏了？啊！我帮你弄一下。哦，不用了，我自己、啊、没关系的。你看你弄的。哎，你中午想吃什么？吃中餐呢，还是西餐呢，还是……呃、你决定就好了。我决定啊。嗯，那吃日本料理好不好？陈秘书，你一桌了吗？有人跟你说话呢，你就不会回答一声吗？哎，我在跟你说话呢，你竟然听不懂吗？怎么一点礼貌都没有？像你这种人，我不明白了。我爸为什么要请你？真没素质！哦，也许他有急事吧，是我自讨没趣。像他这种这么没有文化的人，以后不要跟他聊天了，素质都没有。知道了。没事的，我帮你。嗯、肖总，嗯，远志啊、嗯，你来公司多久了？嗯，大约半年了吧。嗯，那还算是新人一个。啊，但是公司的项目他可一个都没有落下哦。SG 他也是其中之一吧？对了，关于 SG， 你有什么看法？嗯，不知道肖总是指哪一方面？我是指李静峰经理、谢彪离职的这件事。妈，肖总，公司的人才很多，这次 S 级的项目本来应该是势在必得，但没想到没有拿下，我觉得很遗憾。至于李静峰、李经理离职的事情，我觉得他是个人才，可是，说下去，他的想法有点偏激。离职的事情优先考虑。你不觉得他应该承担起失职的这个责任吗？我觉得他应该负责任，而且他辜负了肖总对他的期望。就是啊，妈，老哥那性格也真够倔的。我费了好多口舌想留住他也没用。我这个当妹妹的算是对他仁至义尽了，所以现在呢，无论我安排谁来做他的职位，他都没有怨言。关于替补的这件事情，程远志，你一直在工程技术部任职是吧？啊，是的。我挺看好你们部门的丁景江的，资历老，办事老，能力也不差，似乎是个不错的选择。妈，你不是？哎，小瑞，喝水。程助理，你作为丁主任的手下，你觉得丁主任这个人怎么样？啊，肖总，我觉得丁主任他人挺好的，而且他资历丰富，公司的每一个人都挺喜欢他的。丁景江这个人哪儿都不错，就是太愿意讨好别人。
就是啊，他除了会拍马屁，还会什么呀？就懂得拍马屁。啊，肖总，吃饭吧。嗯李董，找我有什么事吗？啊、哦，对不起，呃，想请你打电话给张律师，你跟他说我有事找他，请他过来一趟。嗯，啊，对了，之前我去医院替你拿体检报告，跟院方跟我说，报告你已经拿走了。今天我经过医院的时候，我顺路去拿了。那检查结果怎么样？有没有查出胃疼的原因啊？呃。医生说没什么事，可能是因为工作压力大，生活不规律引起的一些小毛病。李董啊，像您这样的人，一工作起来连饭都忘了吃，一会儿呢又因为应酬暴饮暴食的，你真的要多注意身体才行。我知道，我会多注意的。你打电话给张律师吧。给你们讲一个大八卦，快、啊、什么事啊？什么事儿？我刚才在楼下买东西的时候，猜我看到谁了？谁啊？肖总啊！拜托，肖总天天来上班，谁见不到啊？关键不是肖总一个人，还有李丹小姐和程远志，他们三个上了同一辆车，看样子是要一起吃午饭呢。啊，不会吧？远志跟大小姐发展这么快，这就要见家长了？不会吧？怎么不可能？大小姐这么力挺程远志，看样子是一切皆有可能。不，哎，远志挺有手段的。要这么发展下去的话，别说什么经营管理部经理了，就是抱得千金美人归，也是轻而易举的。对，可不是，当驸马爷可比当经理有前途多了。就是，真的喜欢在背后说人闲话吗？当公司是餐厅啊，这么有空聊天，不用干活了。快进来。肖总好，嗯，这是您要我调查的程远志的详细资料，嗯，嗯，这是他在美国学校的时候一些资料，他的成绩、奖励，还有他的成就论文，嗯，哦，另外，后面还有他在美国毕业之后在当地的一些工作情况、职位等等详细资料，嗯，你对他这个人怎么看呢？嗯。从人事部的角度来说，嗯，他的学历是够高了，而且我们也需要有国外经验的这样的人才。只是经营管理部经理这个职位，可能对于他来说需要更高的管理经验。我认为，要是肖总觉得可以用的话，也不妨。我也觉得他的工作经验少了一些。虽然在国外工作过，但毕竟国内跟国外是有区别的。再说了，他来公司的时间也很短，我们还不足以了解。经营管理部经理的这个职位对他来说是过高，恐怕他难以驾驭。嗯，他的家庭背景如何？嗯，暂时还没有什么资料。不过他好像是没有什么亲人。这样，你还继续考察公司其他的人选，然后把其他候选人的资料呢，一并的交给我。好的，我先走了。嗯在找什么？嗯，哦，呃，我在找一份建材的相关资料。呃，怎么了？找我有事吗？我就是来告诉你一下，哦、员工竞争上岗的事情进行得很顺利。不出意外的话，应该三天以后就有人顶替小峰的位置了。啊，是吗？你不问问有几个候选人吗？问不问都一样嘛。
不管几个候选人，到最后只有一个人上岗。而且这件事情呢，是你在处理，你推荐的人，我当然放心了。你看你这态度，你是不是心里面还怨我不等小风？我怎么会呢？我发现你说的对，我能等，但是公司不能等。董事长，张律师到了。啊，呃，让他进来吧。张律师，他来干什么？啊，我我跟他很久没见面了，我约他过来吃个饭。李董，张律师来了。请。好了，小姚，可以了，我来吧。哎呀，老李，好久不见。啊，好，好久不见呀、啊。不见我好啊，说明你生意做得顺风顺水，不惹官非。其实。只要你定期往我账户上打钱，一辈子不见都行。<笑>你这做律师的，这嘴巴真是的。<笑>张律师，你好。哎呦，肖总也在。嗯，是什么风把你给吹来了？嗨，还不是老李叫我。呃，我我们很久没见面了，所以我请他过来，呃，吃个饭。呃，我们两个好好叙叙旧，聊聊天。是啊，真是挺长时间没见了。这回你我得好好的聊上一阵。<笑>可不是吧？那你们老朋友见面聊天，肯定是没我的份儿了。李儿，不如下一次吧。下次请张律师的夫人一块儿过来，我们四个人一起吃饭。今天就我们两个男人，聊聊天，喝个小酒吧。你们聊天可以，但是不要喝酒。他最近胃不太好，别惯他。嗯、行，您放心，他不惯我，我就谢天谢地了。<笑>那你们聊吧。嗯。哦，对了。等那件事情有了结果，我会告诉你的。嗯，好。啊，张律师啊，呃，上次那份我必须得修正一下，你坐一下，哎，等我，等我找出来，我们开始谈啊。哎一下自己的行为，要是被你的李大小姐看见就不好了。哎呀，程姨，对不起啊，那次的聚会我实在推不掉的，我真的不想得罪肖总。还有，那次在电梯里头是你经理他……行了行了，我不想听你们俩的事情，我只想知道，你准备什么时候和他摊牌？今天、明天，还是后天？我问你，你是不是害怕跟他摊牌之后你会失去经营管理部经理的位置啊？程怡，现在是关键的时刻，你可不可以多体谅我一点，多给我点时间呢？我体谅你，那谁来体谅我呢？我每天看着你们两个出双入对，还有装作若无其事，你有没有想过我的感受啊？等我当上经理之后，我一定可以跟他断得干干净净的。你别犯傻了，你以为你当上经理之后，你就可以和他摊牌了吗？李静认识什么人呢？他会善罢甘休吗？再说你就是当上了经理，不还一样是李氏的员工？人家可是董事长的掌上明珠啊！只要你惹他不高兴，他一样可以炒你鱿鱼的。远志，你想一想，现在摊牌和以后摊牌有什么分别呢？就当我求你了，你体谅一下我，我我不想再这样等下去，我过得很辛苦啊。程怡，我不会让你等太久的。好，那你给我个具体时间，今天、明天、今年还是明年？你不能总这样残忍的让我看着你们卿卿我我，我的心会痛的。我的心痛的在流血，你知不知道？我知道，我知道，我让你受委屈了。可是我,我求你了，赶快和他做个了断，好不好？
，主任，走走走走走走。主任，你找我有什么事吗？叫我什么主任不主任的？啊，锦江，叫我锦江。啊，这怎么行呢？我怎么能够叫你锦江呢？你是前辈啊。哎。这就是所谓后生可畏吗？长江后浪推前浪，我这个所谓前辈，也只不过就比你来公司早了一点。可论学历呀、啊、资历呀、啊，嘿，我还真比不上你。<笑>主任，你这么说你就谦虚了。哎，这可是客户送给我的上好的蓝山咖啡啊，两三百块一杯啊，这么贵啊！啊，来，整包都给你。哎呀，不行啊，主任，这咖啡这么贵，我哪喝得起？哎、还是你喝吧。你别看我整天吃这些洋快餐，哎，我啊，还真有点吃不惯，天生就是个土包子。你让我喝这么好喝的咖啡，我还真喝不出个好坏来。哎，怎么，还让我断给你喝？哦，不不不，主任你就这么说了，那我就不客气了。<笑>怎么样？哎，真的很好喝啊！哎呀，到底是留过洋的。<笑>连喝咖啡都透着个洋份儿，哎，哎，莫水远志啊，你看我们同事那么久了，其实，在工作上呢，难免会有一些分歧啊、小意见之类。啊，哎，我有什么得罪你的地方，你可千万别往心里去啊。主任啊，过去的事情都过去了，咱们就别提了。你看看，我就说嘛，远志啊，你呀、啊，就是心胸豁达。哎，你看我吧。我在公司待了那么久，也没什么大本事，哎，就是喜欢交个朋友，人脉广。等你以后做到经理这个位置上，肯定有些事情呢，需要人替你前后张罗，鞍前马后的。哎，到时候你跟我说啊，我一定效犬马之劳啊。<笑>主任，你千万别这么说，这论资质、论经验，你样样都比我强，我怎么敢差遣你呢？再说，我觉得公司经理这个职位啊，非你莫属。我能跟在你的身边打打杂，我就心满意足了。啊，你说的对，咱们平常啊，应该多多交流，互相扶持一下，你说是吧？啊，对对对对，哎，互相扶持，互相扶持啊。呃，那那也这，我我就不打扰你了，好，先走了，好了。程毅，对不起，我所做的一切，特别是李静瑞这件事，真的是伤害了你。我到今天才发现，原来我是这么的卑鄙。对你而言，那是背叛；对他而言，那是欺骗。我还让你看到我们卿卿我我的样子，真的对不起，是我不好，对不起。你知不知道？不是不相信你，我只是不想你为了职位，去利用李金瑞的感情。通过李金瑞这件事，我才发现，原来我是这么糟糕。以前说要让你过好的生活，可是到最后都没有实现。所以我自己觉得，我根本不适合待在你的身边。你这话是什么意思？诚意
，我们都是孤儿。你是世界上对我最好的人，你也是老天爷赐给我最珍贵的礼物。但这一切都被我自己搞砸了，我自己都没有办法原谅我自己。我哪有资格去要求你去原谅我呢？所以我决定，我们分手吧，分手吧，分手吧，分手吧，分手吧，分手吧，分手。这车钥匙就留给你吧。虽然它是用肮脏的钱买来的，但是它给我们带来过快乐。报仇我就是想听听你的声音。嗯，我也想你了。你在哪儿啊？要不我现在去找你？啊,啊不用了，现在这么晚了，你别到处跑来跑去的。嗯，人家想你嘛。那明天到公司你就可以见到我了。可是我有好多话想跟你说呢。听话，现在呢，你先到床上睡觉。我可要提醒你啊，这晚睡对皮肤可不好的。反正明天我们就可以见面了。那好吧，那我挂电话了。嗯，那祝你有个好梦，晚安。晚安，拜拜。
分手的话，我只会让你继续受我伤害。我不想每天看到你为我哭。我是一个男人，我不希望我心爱的女人成天为我流眼泪，你知道吗？我知道，我知道你都是为了我们的将来。但是我不想看到我最爱的男人为了向上爬，不择手段，出卖自己，你明白吗？谁不想光明正大、清清白白的做人？但是我知道，只要我肯努力，我一定会有出人头地的一天。没错，元志，你这么聪明又有能力，总有一天你会出人头地的。但你知道吗？当我知道我不能够让你过好日子的时候，我有多恨我自己？我恨我自己为什么不能够兑现我对你的承诺？什么卑鄙无耻，什么不择手段。只要能够让我往上爬的事情，我都愿意去做。但是我看到你为我流眼泪的那一刻，我才知道，原来是我伤了你的心，是我破坏了我们之间的梦想。你觉得像我这样的人，我能够待在你的身边吗？如果你真的离开了我，我就等于失去了这个世界。如果我离开了你，可以还你清白，可以让你平平静静的过日子，我愿意这么做的。你以为你离开了我，我就能平平静静的生活了吗？这样你就不用再为我这种人流眼泪了。你难道不明白？你是我成你所有的一切，你是我唯一的依靠。如果没有你，我活不下去的。陈姐，别说了，我不管你是好是坏，不管你变成什么样子，都不要你离开我。这是我们命中注定的事。只要你不离开我，我愿意一生一世都和你在一起。我哪都不去，我就留在你的身边，好不好？虽然说资金不够，总是能提多少货就存多少。小峰，你刚才说什么？我刚刚说的话，你一句都没有听进去啊？啊。呃，我去送货。哎，大哥，我刚刚跟你说，我跟供货商通过电话了，人家不但不能给我们优惠，还在涨价。现在一万块钱也进不了多少货了。那怎么搞促销啊？所以说了，你先进一些货，维持我们的营运。促销的事儿以后再说吧。行，那就按你说的去办吧。我们这场仗再输下去，很难搬得回来了。打什么仗啊？不是叫你去送货吗？跟谁打仗？我刚不是跟你说吗？对面超市已经在搞促销，把我们生意都抢光了。你还不知道啊？我知道。哎呀，可能这两天事儿太多了。啊，要不这样，这进货的事儿就由你负责吧，好吧？啊？什么？金福，那个你脑子比你大哥好使，所以交给你呢，我也放心。总之这件事呢，就交给你负责了啊。大龙叔，货装好了没有啊？好，差不多了，都在这儿了。哎，呃，那个单子，哦哦，在这儿，就这个单子，我走了啊。嗯
。二哥，跟大哥谈促销的事情，谈得怎么样？我刚刚跟他说话，他全在走神，一句都没有听进去，最后还说什么事儿都交给我，我想怎么办就怎么办。肯定还是因为江一姐那事儿在烦心呢。二哥，就算现在是凉拌，我们也得想点办法，要不我们的生意全让对面抢光了。我们现在资金只有一万块钱，想什么办法？要不，我们找小的供货商。这样子很冒险的，如果出了什么事的话，砸我们自己招牌啊！照这样下去，就算不砸招牌，等到我们倒闭了，自己也得拆。况且，我们找一些质量好的，应该没问题。现在只能这么办了。嗯，嗯，好，你去办吧。嗯，俊杰啊，啊，最近美元波动的很厉害，你要盯紧一点啊。放心吧，江德。还有啊，我看你最近为了工作，没日没夜的干，谈恋爱的时间都没有了吧？我觉得吧，年轻人应该以事业为重，感情的事随缘吧。哼，是啊，男人嘛，虽然以事业为重，但这感情也不能忽略哦。是，要劳逸结合，知不知道？啊，俊杰啊，你对小黎？感觉怎么样啊，江董？你怎么突然问起这个来了？你先回答我的问题。哦、小黎他人很好，很招男孩子喜欢。嗯，谢谢江董。那你喜欢他吗？我我们走，啊，俊杰啊，我虽然年纪大了，还不至于老眼昏花啊。你对小李怎么样，我可是看得一清二楚啊。如果说我希望你和小李在一起，你愿意吗？我，俊杰，我看中你，不只是因为你的工作能力，更重要的是你的人品。如果你能成为我的女婿，咱们就是真正的一家人了。谢谢江总看得起我，我觉得感情的事吧，是两个人的事，没有办法强求的。我感觉小黎对我似乎没那份心思。女孩子是要追回来的，你老坐着不行动，那怎么会成功呢？是不是？如果你真的爱他，那就用行动证明给他看，啊？情场如战场啊，俊杰，拿出工作的魄力来啊！哎，加油！好。嗯，看你的了。哎，大哥，这个产品卖的特别好，我觉得应该摆在那个显眼的地方，顾客拿起来就方便多了。嗯，呃，好吧，呃，你看着办吧啊。你怎么一个人回来？大龙叔呢？不知道啊，我自己回来的。又跑哪儿去了？一上午都没见他。像他这种人，还不就是跟那帮狐朋狗友厮混去了？有可能，天天待在超市。别说他了，我都快憋坏了。江山易改，本性难移。大哥，该提防的还是要提防一点。小峰啊，其实大龙叔他……我回来了，快点过来。快中午了，大家都饿了吧？我昨天送货的时候，看到街口新开了一家烧味店，好多人排队买呢。我刚才过去给你们买了一份，来，快点过来，哎，大家趁热吃。哇，味道不错的。哦，来，好香啊！哎，来，哎，韩风，大哥，你也来吃啊？我还要干活。哎呦，我来帮你，我来帮你。哎，你去吃，去吃啊！哎呀，快点，快点。嗯嗯，哎呦，嗯。抽着脑袋，烧味店的老板啊，他听说我是超市的，让我送几罐饮料给他。哎呀，你们先吃啊，我送货去了，我差点忘了。哎，你们先吃，我送货去啊。哇，大龙叔他改变的真的不少。二哥，这世上无奇不有啊，看来你没有办法否认他的改变了。是啊，大龙叔跟我们小时候完全不一样了。嗯，就是因为差别太大，这件事才可疑的嘛。小芳。你不能总对大龙叔有偏见，对不对？就是啊
大家都是一家人，别那么小气，总记仇嘛。谁跟他是一家人？你们是不是都忘了当初谁抢了我们的房子，害得我们流离失所的？哎，我我我忘记拿吸管了，你们在说我？啊，没有，我们在说一个电视剧，来给你吸管。啊，说就说吧，反正说我也没事儿。海峰说的对，当初确实是我抢了我妈的房子，害得你们一家人受尽了苦。我欠你们的债，我这一辈子都还不完。那龙叔，千万别把小峰的话放在心上。我没事，像我这种人，谁敢拿我当好人看呢？我没事，习惯了啊。我先送货去了。小峰，你看把大龙叔说的多尴尬，你以后不要戴这种有色眼镜去看他。我哪是戴有色眼镜，我是戴透视镜看他。像他这种坏到骨子里的人，你们相信他，我打死都不信。锁。小黎，你这两天怎么了？闷闷不乐的。没有啊。我虽然跟你爸结婚没多长时间，但是你的小性子啊，我还是了解的。看你这小嘴嘟的。肯定是有心事，来，跟我说说吧，没准我能帮上你呢。没什么，就是，就是什么，就是，老感觉想睡觉。嗯，那你就好好休息休息吧，我炖了乌鸡汤，待会儿给你送上来。嗯，谢谢啊。不客气拿在手上的。哎呀，糟了！我放在桌上忘了拿了。他不会把它丢掉吧？不会的。他知道八音盒对我很重要，肯定不会把它丢掉。他要敢把它丢了，我就把它撕成两半。嗯，不会的。他一定会替我收藏好的，放在他枕边。江离呀，江离，你说人家都把你给赶走了，你还在这儿沾沾自喜啊？真是大笨蛋！江离，你回来啦！海开。小丽，海大哥没在家吧？姜阿姨，爸爸在超市，我现在就给他打电话。不好不好，你千万别打电话啊、嗯！阿姨是回来收拾东西的，马上就走。我不要你走，你留下来嘛。开开想你，阿姨也想你啊。可是阿姨已经没办法留在这个家了。姜阿姨，我不要你走，你不要走好不好？不好，阿姨必须要走。可是阿姨答应你一件事儿，以后都回来看你好吗
，不好，我不要你看我。蒋阿姨，你就留下来吧，你别走啊。放在这桌上的，佳阿姨，你在找这个吗？凯凯，你在哪儿找到的？你真是太聪明了。<笑>我在爸爸的床头啊。爸爸的床头？嗯，爸爸每次睡不着觉的时候就把它给打开，就反反复复的、来来回回的听着。我们回来了。走了，你爸回来了。佳阿姨，我爸爸回来了，我带你去见爸爸。凯凯，凯凯，爸爸，你看谁回来了？我是来拿八音盒的，佳阿姨，快追呀、啊！站着干嘛？快去、啊！快一点啊！佳阿姨，哎呀，大哥，你快过去啊！佳阿姨，江丽姐，其实这个家也是你的，你想什么时候回来都可以的，对吧，大哥？你说句话呀，怎么像木头一样？不用了，我现在就走。江丽姐，哎，江丽姐，佳阿姨，你不要走，不要走。阿姨，过两天再来看你好不好？江丽姐，刚好我现在想请大家去吃饭，嗯，一起吧。你就留下来吃饭吧。不好意思，我还约了朋友，你们一家人自己吃吧。江丽姐，江阿姨，大哥，你怎么就让他走了？爸爸，你去把江阿姨给我找回来。对呀、啊。小黎又不是我们家的人，难道让他在我们家待一辈子？我知道，你们可能相处久了，难免产生感情。但感情这个东西呢，是见面时就有，不见面时自然就淡了。过一阵子，说不定还没了，大家熬一阵子就过去了。你还没看到啊？大哥有病了，我看看你是不是病了，大哥？才病了，回房休息了，吃饭别叫我。大哥，大哥。搞什么？妈妈，嗯，喝碗燕窝糖汁梨吧，放那儿吧。嗯。今天有什么事情啊？妈妈，你果然是冰雪聪明加美丽、嗯。说吧。那我就直接说了。嗯。程远志升职那事儿到底怎么样了？他到现在都没有收到任何通知。你干嘛那么着急啊？我怎么不着急啊？程远志要是早点作为经理，那我就可以扬眉吐气了。你知道吗？现在我身边的朋友都取笑我，说我找了个小职员，然后说我倒贴，弄得我连 party 都不敢去参加了。他的资料呢？我是看过，我觉得他的资历还有些浅。我就是破格的提拔他，那也难以服众啊。妈妈，你是本来就答应过我说让程远志当上经理的，现在怎么反悔呢？我是答应你可以优先的考虑他，可没有说一定要让他当啊。那你是不相信我的眼光吗？这不是眼光不眼光的问题，这个位置很重要，我需要慎重的考虑。责任很重大。再说了，你跟程远志才相处多长时间呢？你对他了解吗？你要是和他随便谈谈恋爱，这个我们不反对。可是你有必要这么上心吗？你就没有想过他应该是贪图什么好处的？嗯，妈妈，是你跟我说的，要喜欢一个人呢，就要使劲儿去追。我现在就是很喜欢程远志。如果程远志真的是为了贪图那一点点东西而跟我在一块儿，我也无所谓啊，反正我有的是资本，不就是个经理吗？哎呀，还真是我的女儿，连脾气都跟我这么像。我呢，就是继承了妈妈所有的优点加精华
，那看在这个份上，妈妈你是不是要帮帮我啊？只要呢，程远之一当上经理，妈妈你说咋地我就咋地。真的？嗯。那好，那你现在呢就盛一碗汤送给你爸爸。嗯，马上。回来啦，饿不饿？厨房里有，呃。小丽啊，嗯，来，不要急着回房间，回来这么久了，陪爸爸聊聊天啊。嗯，你们慢慢聊，我先回房间。好，嗯，来，小丽，坐沙发上去。哎呀，你出去好长时间了吧？嗯。这次回来，告诉爸爸，有什么新的想法？新想法啊，爸，你打算装修房子？啊？我觉得这房子挺好的。爸爸不是这个意思，我是想问你呀、啊，这次对自己的未来有什么新的想法？有什么打算？对未来啊，没什么打算啊，还跟以前一样呗。哎呀，你这个丫头，过了生日，你就二十八岁了。二十八岁，爸爸在你这个年龄已经创办了江氏集团了。当然了，你是女孩，爸爸没希望你那么辛苦，也没有指望你继承我的生意。我只是想啊，现在该是时候考虑考虑你的将来了。啊，小丽啊，爸爸可是一直没有过问你的私人生活，对不对啊？嗯。那一方面，是信任你；另外一方面呢，因为爸爸工作太忙，疏忽了你。啊，行了吧，你放心吧，我自有打算。哎呀，爸爸是希望啊，把你能托付给一个值得信任的人，啊？嗯。你觉得俊杰怎么样啊？他人很好啊。爸。嗯。你不会要把我托付给他吧？不好吗？他跟了我这么多年，我是看着他一步一步走到现在的。人品好，学历好，能力强，有魄力，跟你很般配呀、啊。最重要的，他对你很上心啊。他是个好人，可我，反正我对他没感觉。这不重要，女人要找一个对自己关心、对自己上心的男人，这才是最重要的。我们就只是普通朋友，根本没可能啊。什么叫没有可能啊？感情这个东西是可以慢慢培养的。爸，你说你这是在跟我商量吗？这不是商量不商量的问题，这是你要认认真真考虑的问题。没什么好考虑的，没事，我回房间了。小丽，你。说感情的事儿，勉强不来的。这个我知道，可也不能由着他性子来呀。玩归玩，现在胡闹，将来会后悔的，真是。是啊，女人嫁人呢，是一辈子的大事，绝不能让她选错郎，不然她会后悔一辈子的。哎，爸可真够逗的。他给俊杰当红娘，还不如给我指腹为婚呢。呀，八音盒，幸好没事儿海大哥到底在想什么呀？明明对我有情有义的，这翻脸吧比翻书还快，真不知道他想怎么样。嗯、我知道，俊杰对你一向是有好感的。我们就只是普通朋友，根本没可能啊
。什么叫没可能啊？感情这个东西是可以慢慢培养的。不是我在说你，你喜欢江离姐，你就勇敢的说出来吧。坐在这里能解决得了什么问题？你别开玩笑了，我怎么会喜欢他？就算我喜欢他，他也不会喜欢我呀，他也不该喜欢我。感情有什么应不应该的？你明明就喜欢江离姐，她也喜欢你，你们为什么要自欺欺人呢？小峰，我问你，喜欢一个人是不是不用顾及对方的感受？一心一意只盲目追求自己的幸福。你哥坐过牢，也没读过几年书，现在还带着个凯凯。你说就我这个条件，有哪个女孩愿意跟我踏踏实实的过日子呢？江离条件那么好，怎么可能跟我在一起？就算他愿意，我也不能接受啊，这太委屈人家了。自从我知道小姨不肯回家，我就明白了。我条件这么差，连自己的妹妹都不敢跟我扯上关系，更何况小黎呢？江离姐跟小姨绝对是不一样的，那我就更不能耽搁她了。我不能把她的大好时光都耗在我这儿吧？我承认，我喜欢她。正是因为如此，我才不能硬拉着她跟我一起受苦。小芳，你明白你哥的苦衷吗？建国，怎么了？公司上半年的业绩。当然了，我们投入了那么多人力物力在 SG 项目上，可是结果
算了，不说了。现在只能寄望下半年了。公司的人竞争上岗那件事，现在进行的怎么样了？还不错，有几个合适的人选。嗯，不过还得再看一看。嗯。建国，你是不是在想小峰啊？不晓得他现在过得怎么样了。怎么了？又胃疼啊？应该是，可能是最近作息不太正常吧。不是我说你，没完没了的加班，这身体怎么受得了？我让雷姐去热碗粥吧。啊，啊，不用了，不用了，时间晚了，不要麻烦了。不行，再晚也得喝。呃